，豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。自从黄子佼性骚扰门爆发后，他为了转移视线，连续爆出三大猛料，其中最震撼的就是大小 S、具俊烨等人设定的丑闻，尤其是小 S 的露天派对，竟然还逼迫自己的老师和兴奋剂，简直是人神共愤。小 S 在被传出被警方带走后 ，S 家族就乱套了。而小 S 为何会被带走？想想这似乎也不仅仅是黄子佼给促成的。要知道，在这期间，小 S 和舞蹈老师的怪异举动视频流出后，引发了一系列网友的猜测。于是，小 S 吸食违禁品就立马成了事实。不过，在这件事还没能落锤的时候，小 S 的口碑就已经发生变化了。这和大 S 王小飞的故事撇不开关系。小 S 不是傻子，他懂得利用姐姐来赚热度。但久而久之，网友们也都看透了他的想法，所以败坏好感就很顺理成章。只不过黄子佼的音频或许能够为 S 姐妹带来新的人生。虽然目前小 S 是不是真被警方带走了还未可知，但就目前姐妹俩毫无动静的状态上来分析，似乎也是大概率事件了。而大 S 作为姐姐，却一直包庇着小 S， 不管她做了多么过分的事情。本来以为这件事情会渐渐平息。没想到小 S 又闹出了新的动静，真是让人看不完他们姐妹俩的戏码。据悉，小 S 手机内还有疑似洗礼有关的视频，并且长达九分一秒。警方在没收了小 S 手机后，小 S 又在午夜发疯，把大 S 洗涤嗑药的惊天黑料全都说了出来，可见其真实性无可置疑。要知道，大小 S 是亲生姐妹，他们从小一起长大，一起进入演艺圈，一起经历了风风雨雨。他们对彼此的秘密和黑历史了如指掌，而就在小 S 被捕的时候，大 S 还在想尽办法想把妹妹救出来，却没想到小 S 在午夜发疯的时候，竟然把大 S 的事情全都吐露出来。警方听到这些话后都惊呆了，这些证据如果属实的话，足以让大 S 判处死刑。小 S 这样做是不是太绝了？难道他忘记了姐姐对他的保护和宠爱吗？小 S 的爆料让网友们都拍手称快，终于有人敢于揭露大小 S 的真面目了。感谢小 S 能够大义灭亲，把姐姐一起拉下水。而且，汪小菲在之前的爆料中也提过疑似小 S 吸地的相关信息。作为知情者，警方认为汪小菲涉嫌包庇罪，恐怕也会被小 S 拉下水。但网友们却认为，汪小菲的这种行为构不成包庇罪，并指出大 S 才是头目。作为姐姐难辞其咎，加上小 S 之前也被知情人爆出和黄老师疑似吸食地品的视频，两人穿着清凉的纠缠在一起，口中还大呼救命，现场视频看起来就像是地引发作，或者是小 S 强迫黄老师喝下不明物体。看来小 S 这次是恐难逃极刑，俩姐妹这次是要彻底被台媒韩媒扒光了来展示。前两天大小 S 遭到两家媒体双重爆料，说姐妹俩曾经和一位药头。有过直接的接触，并且还有实锤证据。面对媒体的爆料，大小 S 依旧在家闭门不出。如果是假的，岂不是早就跳江出来了？为此，韩梅在这个时候也横插一杠，表示大 S 现在不出门的状态是因为怀孕。光头也在节目上表示，大 S 现在无法下地。如此种种自曝怀孕的情形，是不是在变相的表明无法出面澄清自证清白？这一连串的事件也扯出大小 S 背后和某个神秘的邪教组织有密切的关系。在大 S 和具俊烨结婚以后，可以清晰看见大 S 的脖颈上有一处纹身，而且看起来非常特别。知情人透露，这是雷尔教的标记。大 S 之前在节目上也自曝过，自己参加了一个教派，就是这个所谓的雷尔教派，而且这个教会主张的就是追求性自由，并且都以开派对的形式来做宣传。很早之前，小 S 被台媒爆出参加 X 爱派对，不仅和男性尺度之大，还眼神迷离。虽然小 S 之后将爆料媒体诉至法庭并胜诉，但其诉讼理由不是否认，而是妨碍秘密罪，变相的承认了自己就是参加过这样的派对，真是可怕，细思极恐。大 S 加入了邪教组织，小 S 又出现在和邪教组织类似的 X 爱派对中，不得不令人怀疑。两姐妹都是一丘之貉，这样看来，当年的大 S 和具俊烨爱的死去活来。
，光头不可能对这些毫不知情。两人是不是在这个邪教组织中相识不无可能。现在大 S 迟迟不肯站出来回应，看来是无法找到为自己辩解的理由。而且自曝怀孕的行为也是在转移大众的视线，以此来拖延时间。具俊烨的身份也是不清不白，在韩语早就混不下去。一个过气的十八线艺人跑到台语来。而且自从光头来了之后，大 S 家的电费就飙至九万台币。之前汪小菲在的时候也没有这么高的电费。若不是搞一些秘密种植，普通家庭的电费不可能那么高。以往只要有一点风吹草动，他都会立刻出来澄清，但是这次却沉默不语。难道是心虚吗？看到这里就想起了汪小菲去年在网上爆料的一系列事实，似乎也都能对应上了。可惜当时在大 S 不急不慢的回应声中，汪小菲这个情种还是被人牵着鼻子走了。直到大 S 一纸诉讼，将其告上法庭后，汪小菲这才有意识的晒出了每月为儿女所花费的开销。这一笔笔的账目似乎也扭转了网上的声音。大 S 是个狠人，这句话放在他身上一点不为过。所以也有著名网红公开在网上称大 S 和光头是雇佣关系户。王小飞是个大冤种，不但要花钱，还要为法律上的疏忽而买单。而两个孩子也是大 S 的武器，他一边用好母亲的角色来拉拢着人心，一边还要汪小菲来投资，这买卖稳赚不赔。可问题是，在黄子佼的录音曝光后，一向都有主见的大 S 怎么就按兵不动了呢？先前还针对汪小菲的言论，极力否定了西地的事实，那眼下针对小 S 的爆料。自己怎么就不给任何态度了呢？难不成真是怀了三胎顾不上了？昨日网上有消息称，深夜看到大 S 外出的情景，并且他是推着行李上的车，这本来也没什么，网上聚个会、吃个饭都很正常，但为何会在深夜拉着行李外出呢？紧接着就有台媒爆料称，大 S 是有点想跑路的迹象在，因为整个事件已经有点捂不住了，所以赶紧出国避避是关键。可惜，不管是不是真要逃出国，还是借机出国养胎，这在逃公主的命运似乎也将发生变化了。假如爆料属实，小 S 供出了大 S 也吸食过违禁品的事实，那这姐妹俩还真是患难见真情了。本来大 S 在前夫汪小菲这里是很硬气的，先是告人家不拿抚养费，后又要追加抚养金额，紧接着又因为汪小菲晒出儿女照片而提起诉讼。这架势还真有种誓不罢休的感觉在，结果眼下他自身都难保了，非但救不了妹妹，还让妹妹给卖了，这是不是要遭报应了呢？假如小 S 供出了他，那大 S 势必要在法庭上留个身影。只是这一次不同于和汪小菲的庭审，他是在不利的一方，这对于大 S 来讲突然的身份转换，岂不是要崩溃？但这里面还有一个牵连的关键信息。那就是，如果大 S 真是提行李出国的话，那小 S 这边恐怕是真出事了。另外，韩梅在光头和大 S 的事件上也是非常上心。当时二人火速结婚的时候，光头还特意上了综艺节目来炫耀这等待了二十年的爱情。所以在他们二人这里，韩梅是不可能放过任何消息的。不过从韩梅的报道中来看，人家所说的是大 S 将要赴韩养胎，这关键字眼。似乎也很是情理之中，可问题是，当下他和小 S 的问题还没有个水落石出，在这个时候，傅寒是不是真有点想跑路的架势呢？哪怕他真是去养胎，可时候不对呀，怎么着也是引人怀疑的。至于黄子佼的爆料是不是真能全信，这也成了吃瓜群众最想弄清楚的。再者，小 S 若真出事的话，身为姐姐的想要摘干净不是那么容易的事儿，除非她真没沾染。否则的话还能跑得了？所以说，有时候按兵不动是计策，但有时候也可能成为幌子。再来说说汪小菲，别看人家一审、二审都败诉了，可自己的人设已经在发生变化了，舆论也开始偏向于他，这对于他来讲是好事。虽然汪小菲曾说过自己不会让两个孩子在年龄小的时候离开妈妈，但如果大 S 出了事，那孩子顺理成章要被接到他身边。而先前汪小菲的那些委屈，以及张兰的各种爆料等等，也都能被安抚了。本来之前汪小菲在咆哮般的爆料 S 姐妹服用违禁品的时候。
大多数的人还都不站在他这边。可如今看看，事实总归要水落石出的。所以，当黄子佼爆料的第二天，汪小菲就晒出了自己和一双儿女外出约会的画面。这是巧合，也是以另一种方式来对衡。眼下看看，汪小菲似乎也不用担心后面的庭审了。毕竟对方自己都开始抓瞎了，那他还找几个啥呢？有的网友也说。王小飞什么也不用做，就坐等好消息行了，连网都不用撒，坐等鱼由来即可。这也算是弥补了他在孩子身上的亏欠了。至于小 S， 想想最可笑的就是他了。网上在刚传出他被警方带走的时候，他的节目就暂停了。然而相关工作人员表示只是休假，因为遇上了端午，没有任何事。好吧，这种巧合也不是不能有。只是巧合的有些过了，难免就成了笑话。所以说，有些时候在明知不可为的时候，偏要反其道而为之，那势必会遭到结果的反噬。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。